是。太君，命令你的部队，先行前进，要快。哎，是。拉齐，过来。哎哎，队长，来了。队长，老齐，告诉弟兄们，快速前进，走在前边。队长，前面是地雷阵呐。太君的命令，必须执行。兄弟们，快走了！是。看着，快快快快快快快！跟上跟上跟上！谁队长？哎，哎，站！班长，让兄弟们慢慢脚步，听到枪声，咱就朝天开枪。去的越早，活的越多。弟兄，前方有地雷阵，想活命的都给我打起精神来，注意安全，减速慢行，听着没有？把路包围了。
死你！快追赵化龙！快，快啊！队长，赵化龙早就跑了，咋办呢？这跑了啊！傻子跑了，不赶快撤！快，巡查队长，哎，太君，你去哪？不去哪儿啊，太君？你看赵化龙他们跑了，咱赶紧撤吧。撤什么撤？啊！各分头进村。我要学习赵家庄。是啊，快快快快快快快快快快快快快快快抓住他，俺一个个都全崩了他。没错。哎，队长，海洋县游击大队第三中队，赵化龙是这儿的队长啊，和你一样。放屁！俺是大队长，他中队长，能跟俺一样吗？他愣着干啥？愣着干啥呀？给栽下来砸了！哎，笨孩子，走。现在肯定吃大餐的<笑>，那当然了，这是咱们准备了好几天的宴席。什么都没有，太君，那怎么了？太君，别提了，这土八路太他娘的狡猾了，炸死好几个对手，把队长都炸晕了。哎，快掐人中，快呀！啊啊啊！我们虽然做出了牺牲，但是为了遏制大泽山的八路，这点牺牲也是值得的。新大队长，你要履行你的诺言，尽快修建炮楼
，我们一定要扼住八路军进出大泽山的要道。嗨！嗨！收队，收队，收队！快快快快快快快快快快！到！跟上！下来！家士牺牲多少？皇军伤亡七人，自卫团和保安队死亡十八人。赵化龙呢？赵化龙和他的游击队，还有赵家庄那帮村民十分狡猾，死逃到山里，不明去向。不明去向？你们找不到赵化龙啊？司令官阁下，请你给我一支队伍，今生围剿赵化龙。大山里山大林密，方便赵化龙使用地雷。我们不能让我们的皇军将士白白牺牲。嗨，看来我们大大低估了赵化龙。但是我们打通延青线，大泽山的八路军尽在我们的掌控之中。马上命令新编制，让他尽快把炮楼修起来。等我们扎下根，金山围剿赵化龙。嗯，嗨，嗯。赵化龙那边有什么东西？大姐，俺已经在这附近呢，布下天罗地网了，就等着他往里钻了。等他们钻出来，我要一个一个把他们全都杀死。我要把土八路的脑袋往完整个套牢。监督这些民工，让他们加紧赶路，赶快把炮楼建起来。是，太君放心。哎，老七，过来，过来，过来！哎呀，队长，太君，个死儿子，臭大汉奸！老七啊，哎，刚才太君来看一下工地，哎，就表个态。哎，太君放心，俺就算是累出血来，也一定把这炮楼给建好。老七，别了，快了，快了，快了！好干，好干，啊！快点，快点，那个地方参一下，参一下。太监，你放心，谁敢打炮楼的主意，没他好果子吃的。也是。快点！我们还需要更多的人。哎哎，快点！
八路的水雷。把鬼子炸的是屁滚尿流。
支援现场，快点！啊再往前走，那是送死啊！送死也得去啊，这是命令。咱就这么干等着？
队长，你要是相信俺的话，听俺的，待会儿咱放两个枪，马上撤。啊，皇军那边咱有个交代就行了。趁这个赵华龙还没反过劲儿来，咱赶紧撤。这小子一旦反过劲儿来，咱想跑都跑不了了。那现在只能死马当成活马医了。行，老七，放枪。问你，刚才俺是不是中弹了呀？是啊，可是他在不知道疼呢。看看，来来来，看看。哎呀，哎，哎呀，就点皮儿，没事儿。真倒霉呀、啊！这要是打实了该多好啊！俺就可以给吉田太君有个交代嘛。队长，您中的弹，您说折他就折。根本就没有进入赵家庄呢，那地雷苦苦通通就炸起来了。地雷这一次特别的多，炸的是昏天黑地的呀。那那那枪打的嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，那跟下雨了一样。俺死了好几个弟兄，俺要不是拼命反抗，俺跟你说呀，俺这小命都扔到赵家庄了呀。是是是是是啊。大队长说的都是真的，哎，身家性命担保，他没说一句瞎话。你们挖起几次进攻？记不太清楚了，太君，不是五六次就是八九次，打得特别的惨呐、啊，记不清。哎、啊，你有那么勇敢？太君，饶命啊！他这次真的很拼命啊，太君，饶命啊，太君，你们。临阵脱逃啊！真的没有啊！这次真的大家伙都在拼命啊！俺要不拼命，俺知道俺不敢回来见太君夫人。那你为什么回来？太君呐、啊，真的是无路可走了
太君，饶命啊！是饶命啊，太君。馅的玉米面菜包子，来吃吃吃。啥馅？萝卜馅还有虾皮呢，可香了，快吃。对呀、啊，应该给他来个炸药馅的。啥？炸药馅？那不是地雷吗？咋吃啊？哼，二丫，还真猜对了，就是地雷。你想想啊，这个地雷放在墙里边，那不就成了馅了吗？就是炸药馅。太好了，二丫，好吃吗？嗯，好。老弟儿，没进去就别拿枪指我，没子弹，没子弹。加馅儿雷！哎呀，没跟你说一说。来来来，给我拿个雷。你们看，俺想出来的办法，就是把这个石头雷，给它伪装成建炮楼的石料，镶在这个炮楼的墙里面，再把所有的拉环啊都连在一起，然后一拉，再建功的炮楼。也能给他炸塌了，老哥，那咱这雷弄好了，咱怎么运进去啊？这个就简单了，首先要搞清楚他们这些石料是从哪儿采的，然后在他们运输的这个路程当中，直接给他们偷梁换柱，这个问题就解决了啊！回来了，哎，王队长，王队长，有什么新的进展吗？哎，周指导员，你不知道那个华龙哥刚想过一肉包子雷，肉包子雷，啥呀？那叫夹馅儿雷啊！对，夹馅儿雷，就是把这石头雷当成带炮楼的石料，然后全给它垒进去。夹馅儿雷，那怎么运进去呢？这简单呀，这直接找到他们运雷的地方，然后在途中咱们就偷梁换柱，运进去了。怎么引爆呢？这更简单呀、啊，咱让里边的同志一拉不就完了吗？<笑>哦，一拉，炮楼完了，人也完了。好，再说了，就算人没完，怎么出来？是啊，哥，怎么脱身现在是非常时机，大家再绞尽脑汁的想办法。我不应该那样说大家，就因为这个。但是你想想，我说的都是一些特别实际的问题，不是吗？窜天猴呢？玩什么窜天猴啊？这满山遍野的不是炸药就是地雷，窜天猴，万一引爆了咋办呢？如
果把烈性炸药放在这个窜天猴里边，做一个大的窜天猴雷，直接飞到炮楼，不也能引爆地雷吗？咋样？把烈性炸药放到这个里面，然后去引爆炮楼，没那么简单。方向和距离咋控制？而且你就能保证这个要按照你设计的方向飞吗？不是，你不是军分区派来的地雷专家吗？你试试就行了。华龙同志，这个真的没有那么简单，这得需要精确的换算和研究，得需要时间啊。现在管不了那么多了，这也是没办法的办法。那万一要是真的一颗都打不中呢？那咱就做一堆，万一瞎猫碰着死耗子呢？俺现在就去找常有树，让他去找做炮仗的老五。哎哎哎，黄龙哥，窜天猴是不是给？没收了。哎，黄龙哥，求你了，黄龙哥给俺吧。哎呀，好了，给。你小子立了大功了。大功。哎，铁刀，嗯，给我一个。那，我起走，注意安全啊！好嘞。联防了，您也是俺冀村民兵队的上级，有啥事呢？你尽管吩咐。好，现在不是可倒的时候。哎哎，你们来的这几个人，全是泥瓦匠吗？今天来的这几个，个个都是泥瓦匠的好手。太好了，哎，是这样的，俺们现在研究出来一种地雷，嗯啊，就是像这个石料一样大小的石头雷，只要靠你们。把它运到这个赵家庄的炮楼里边，砌到墙里边，这就妥了。赵队长，这主意不错啊！如果不够呢，俺村还有其他的泥瓦匠，他们都愿意来。太好了，只要打鬼子，看来大家都是一条心呐。是啊，啊，据可靠的情报啊，这两天鬼子头吉田就要来赵家庄的炮楼工地，嗯，他要来这儿视察，到时候咱们就用这个地雷欢迎他们。没问题。地基已经打完了，已经开始砌墙了。好，只要把这些地雷埋在这个墙根里，那爆炸起来的威力会更大。太好了，那赶紧教教俺们怎么埋这地雷。好，来，看一看，哎，姐，来，你看一下，这个地图上画红圈的地方，嗯，全都要埋有石雷。一定要埋好，好的，埋的越多越好啊！好，埋的时候一定要记住，嗯，把这个炸药口朝上，啊，也就是引爆口，嗯，上面的这个弦儿，嗯，也就是这个铁环儿，拿一根细铁丝，把所有的铁环儿全都联系起来。好的，但是更要记住的就是，把这个细铁丝埋在石料之间的灰浆缝里边，这样才不容易暴露。只要引爆一颗，其余的全都炸了。这鬼子和伪军戒备森严，俺也靠近不了了。这怎么样才能引爆呢？这个就交给俺们了。俺们现在已经研究出了一种新式的地雷。赵队长，没问题，交给俺，您就放心吧。好。队长，你看，这修的怎么样？大功快要告成了啊，老七。那可不，队长，你看。这炮楼马上就修好了，这回您在吉田太君那可是有面子呀！俺可提醒你，别高兴的太早了啊！过几天吉田太君要来检查，到那个时候要出啥漏洞的话，那可是要命的呀！您就放心吧，啊，仔细点儿，哎，放心吧，放心吧，啊，哎，听好了，好好修炮楼啊！修好了，那功劳是大大的。哼，要修不好，死啦死啦的
，天也没有说你们呢。是是是是，干活吧。哎呀，别给我偷工减料啊！不错啊，挺好挺好。少一个人了，怎么少个人？队长，在哪？追！上！你几个？过来！快点！兄弟们正追呢。埋着地雷，被发现了。
还有第二个计划。怎么着？二叔，常叔，哎，负责掩护。好嘞，快！第二计划，第二计划是啥？俺问你们，敢说实话，到底是谁把地雷运进来的？说，俺告诉你们，不说不是，谁都别想活着离开这。老总，不是俺的，俺们都是良民的。老总，对呀、啊，我们都是良民、啊。咱们是良民，咱们良民，良民就来炸皇军的炮楼啊！别喊了，别喊了！你没看看一个个啊，死猪不怕开水烫的样，统统枪毙，枪毙、啊！队长，人跑了，怎么回事？被赵化龙捡走了。赵化龙，队长，赵化龙，赵化龙来了。张叔，哎，准备先放一个，给他们点颜色瞧瞧。好嘞。玩意儿，这这啥玩意儿？这啥动静？老七，队长，肯定是赵化龙来砸炮楼来了。去，快给金山司令官打个电话，让他来增援。是。你们跟来，看好。是是是,是。上来。接祭天大军，快快快快快！接接祭天大军，让俺潘队长，你你快来救俺吧！炮楼这儿呢。林州，我马上派高桥军带队去支援你们。来，拿吧。李天顺，俺是赵化龙，俺告诉你，俺们游击队。已经把你们包围了，赶紧放下武器，出来投降。景天顺，刚才听见了一声巨响吗？那就是俺们的新式武器——惊天飞雷。你如果不及时的缴械投降，俺就把你这个炮楼给你轰了，把你这儿夷为平地。啥意思，队长？这赵化龙是不是要破雷了呀？嚷嚷啥呢？嚷嚷！俺问你，祭天太君啥时候到啊？啊，打过电话了，他说马上就到。马上，马上，马上是啥时候？那那,那就不知道了。队长，这赵化龙研究这新玩意儿，那可比地雷可厉害多了呀！你得想办法让他别放雷呀。俺又不是他爹，俺说不让他放，他又不放了。那那那是不是他爹也不能让他放啊？这家伙要飞过来，咱都得完蛋呐！那你咋呢？咱跟他投降去啊！上一次在赵家庄，他差点弄死，无论如何不能落到他手中。啊！景天顺，大家都是中国人，俺们游击队不想把事情做绝了。刚才的那一响，就是让你听一听。你要是负隅顽抗，不想投降的话。俺们就动真格的了，到时候你后悔都来不及了。秦天顺，俺给你最后一次机会。俺现在数十个数，十个数之后，你还不出来投降，俺们就把这儿夷为平地。一、二、三、四、五。六七，队长，马上就喊十了！队长啊，你看马上就喊十了！这东辽军心俺崩了，你信不信？景天顺，现在是你的最后机会，还有一个数，你要是不出来的话，俺就真炸了！真的。
你闺女，你闺女滚蛋！老子不容。天飞来，没个准头，可真是吓唬咱了。这下俺心里有底儿了。另外，这赵化龙不是给咱们放炮仗的吗？这不是。<笑><笑>三个一起点，好嘞！来，把火眼子给俺！赵化龙啊，真听话呀！啊，多放几个，来，再放点。三句三花，不好了，不好了！报告队长，大壮说，下面几个兄弟被干掉了。啊？什么？
快点走吧，咱不能单独返家了。走走走走走走走。行了，你放屁！这要是让太君知道了，今后咱俩的日子是生不如死啊！走，打扫战场，冲啊！